en el Colegio Ismael Proaño Andrade, de la parroquia de Tambillo, al conmemorarse el Día de la Bandera, se realizó un acto cívico en el Coliseo del Plantel, donde se proclamó a los abanderados, portaestandartes y escoltas del presente año lectivo. Luego del himno nacional, vinieron las palabras del rector, doctor Iván Fonseca. Estudiantes que conforman el cuadro de honor del Colegio Ismael Proaño Andrade, Compañeros maestros, señores padres de familia, queridos estudiantes, a nombre de la institución hago llegar un saludo de respeto y la, la bienvenida a todos ustedes a este solemne acto que año tras año todas las instituciones educativas las venimos realizando. 26 de septiembre, día que rendimos homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, nuestra bandera nacional, bandera que representa el amor y el respeto que sentimos por nuestro Ecuador, bandera que ondea orgullosa por quienes luchamos por un mañana mejor, símbolo de unión y de patriotismo, de esfuerzo y de sangre derramada por conseguir nuestra libertad. La conferencia alusiva a la fecha fue expuesta por la licenciada Marta Simbaya. Un día como hoy, 26 de septiembre de 1860, el doctor Gabriel García Moreno decretó el Día de la Bandera Nacional. En el proceso de evolución de las agrupaciones humanas, el hombre buscó diferenciarse de los demás a través de un símbolo representativo, que recoge y significa su valor, grandeza y rebeldía. Y ese emblema fue siempre una bandera. Consecuentemente, la bandera constituye una forma de representación de los grupos humanos, así como de hacerse presente en el conocimiento de los demás, con sus costumbres, tradiciones, historia y raza. Como es lógico, Ecuador también tiene su emblema, cuyo abolengo no es menos ilustre que los demás. Así, a criterio del historiador Julio Estrada y Casa, nuestra bandera fue ideada por el precursor venezolano Francisco de Miranda, la que más tarde el libertador Simón Bolívar hizo ondear en lo más alto del mastil de la plaza de Vela de Coro, que fue donde por primera vez ondeó el Augusto Tricolor. Para luego dar paso a la proclamación de los abanderados. La comisión conformada por los señores doctor Iván Fonseca Arias, rector arquitecto Iván Villa Regui, licenciado Luis López, licenciado Ramiro Taco, delegados del Consejo Ejecutivo, señor Eber Vega, representante de padres de familia, señorita Tatiana Oñate, representante de los estudiantes del plantel, luego de la revisión y análisis de los promedios de los estudiantes del tercer año de bachillerato, resuelven estructurar en base a los resultados del reglamento de la LOAC e el cuadro de honor del plantel periodo año lectivo 2013-2014, el mismo que a continuación se detalla. Noveno puesto. Señorita Nipas Vega Neisi Dicer, con una nota de 8.55. Escolta del estandarte del plantel. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por este logro que he logrado. A mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y a todas las personas que he encontrado aquí. Esta institución me ha abierto grandes puertas. Y esta es una oportunidad para llegar a un futuro más allá. 